L'amour et les maths, deux mondes bien différents. L'un évoque l'émotion, l'autre la raison. Et c'est pas toujours marrant. Moi, l'amour, c'est pas ma thématique. Il faut de la logique comme en mathématiques. Et la logique, c'est pas mon fort, je préfère aller jouer dehors. En amour, comme en maths, tout est question d'équilibre, de formules précises et d'émotions fortes, de raisonnements justes et de battements de cœur qui font du porte à porte. Les chiffres et les lettres se mêlent avec grâce, les formules s'entrelacent et se font face, puis disparaissent en un clin d'œil, comme mes mots sur ma feuille. Je cherche la solution, résoudre cette équation, mais je me sens perdue entre les comparaisons et les fractions. L'amour, c'est comme les maths, une science complexe qui rend parfois perplexe, où les calculs se font dans de drôles de contextes, avec le cœur qui nous teste et la peur de se prendre une veste. Moi, quand je suis amoureuse, je suis genre grave heureuse. J'oublie mes habitudes de dormeuse. Je me lève super tôt, à 6h45, finis le dodo. Je pars à l'heure juste pour le voir, pas pour ne pas être en retard. Je fais un vite, véritable défilé pour choisir la tenue que je vais porter. Je passe une heure dans la salle de bain pour au final ressembler à rien. Ah, tu resteras X, ce bel inconnu d'une équation que je n'ai pas encore résolue. J'y compte, même si ça rend fou. Trouver quelqu'un qui compte par-dessus tout. Mais en attendant, j'ai pas le temps. Pas le temps de me lever tôt, pas le temps de pas être en retard, et pas le temps de trouver celui parfait. Après, j'ai pas non plus la logique, mais c'est pas dramatique. Je vais rester sur la poésie. Elle, elle rajoute déjà assez de piment dans ma vie. Aux entraînements, on me disait qu'on voyait toujours la même chose, que mes textes ils se ressemblaient tous et euh, que euh, comment je le faisais, déjà j'articulais pas. Et là, franchement, j'ai trouvé que j'exagérais sur les mots et donc euh, moi j'ai bien aimé ma prestation. Bah, franchement, en fait, l'année dernière, euh, j'avais déjà euh, un peu bougé mon frère et euh, bah, moi ça m'avait. Euh, j'ai beaucoup d'empathie pour lui et euh, je me suis dit, bon, cette année il faut que je le laisse gagner et au final on a été sélectionnés tous les deux. Donc moi, ça me fait plaisir. Euh, bah, en fait, euh, mes parents en faisaient. Moi, je trouvais ça intéressant. Après, ils m'ont proposé d'en faire. J'ai commencé par des textes qui parlaient de mes parents ou euh, d'un monde sans adultes. Et euh, après, euh, cette année, dans ma classe, ma prof de français a voulu en faire avec ma classe. Et du coup, bah, j'ai eu la chance d'en faire avec ma classe et euh, en club. Euh, franchement, lâchez rien. Même si vous trouvez votre texte nul, euh, interprétez-le comme vous le sentez. Il parle de vous, donc euh, suivez-le.